দেশ বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ ফ্যালকন বিজনেস রিপোর্টে তৈরি পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে বারো হাজার টাকা প্রস্তাব শ্রমিকদের মালিপক্ষ দিতে চায় তার অর্ধেক পানামা পেপার্সে নাম আসা বাংলাদেশিদের ব্যাপারে অনুসন্ধান করছে দুর্নীতি দমন কমিশন ইউনাইটেড গ্রুপের মালিকদের জিজ্ঞাসাবাদ বাংলাদেশে তুলা রপ্তানি বছর প্রতি দশ ভাগ হারে বাড়াতে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন সব খবর নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন পোশাক খাতের জন্য নিম্নতম মজুরি বারো হাজার বিশ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে শ্রমিকরা সোমবার নিম্নতম মজুরি বোর্ডে এ প্রস্তাব তুলে ধরা হয় যদিও একই বৈঠকে মালিকদের পক্ষ থেকে ছ হাজার তিনশো ষাট টাকা নিম্নতম মজুরির প্রস্তাব এসেছে সৌরভ রহমানের রিপোর্ট পাঁচ বছর পরে নতুন করে নিম্নতম মজুরির প্রশ্নে পোশাক খাতের শ্রমিকদের মাঝে মতৈক্য নেই খুব একটা কিছু সংগঠন দাবি তুলেছে ষোলো হাজারের কারো প্রত্যাশা আরও বেশি আঠারো হাজার টাকা যে দাবি নিয়ে সোমবারও স্লোগান উঠেছিল নিম্নতম মজুরি কমিশনের সামনে তবে মাঝেই বোর্ডের বৈঠকে শ্রমিক প্রতিনিধি সবচেয়ে নিচের ধাপে অর্থাৎ সপ্তম গ্রেডে সব মিলে বারো হাজার বিশ টাকা নিম্নতম মজুরির প্রস্তাব করেন মোট সাতটি স্তরের এই মজুরি কাঠামোতে মূল মজুরির চল্লিশ ভাগ বাড়ি ভাড়া চিকিৎসার জন্য এক হাজার যাতায়াত টিফিনের জন্য এক হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মূল্যস্ফীতি বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি সেই চিন্তা থেকে আমি প্রথমেই বলছি যে আমরা এখনও আমি শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে যেটা প্রস্তাব করছি এটা আমি মনে করব যে একদম খুব ভালো শ্রমিক থাকতে পারবে তা না কিন্তু কোনো মতো জীবনটা যা জীবনযাপন করতে পারবে আর কি সেই চিন্তা থেকেই আমি এটা বারো হাজার বিশ টাকা সর্বমোট প্রস্তাব করছি তবে মালিক প্রতিনিধির প্রস্তাব এর অর্ধেক মাত্র বিজিএমই এর সভাপতি যে প্রস্তাব বৈঠকে তুলে ধরেছেন সেখানে উপরের দিকে দুই স্তর কমিয়ে পাঁচ স্তরের মজুরি কাঠামোর কথা বলা হয়েছে যেখানে সপ্তম গ্রেডে মূল মজুরি তিন হাজার ছয়শো টাকা হিসেবে ধরে নিম্নতম মজুরি ছয় হাজার তিনশো ষাট টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে একইভাবে পরবর্তী চারটি ধাপে পাঁচ হাজার ছয়শো আটাত্তর টাকা থেকে ছয় হাজার আটশো পাঁচ টাকা পর্যন্ত নিম্নতম মজুরি প্রস্তাব করা হয়েছে গত বছরগুলোতে ইনফ্লেশন কিভাবে হয়েছে সেটা বিবেচনায় নিয়ে আমরা ছয় হাজার তিনশো ষাট টাকা মজুরি ন্যূনতম মজুরি যেটা এর আগে পাঁচ হাজার তিনশো টাকা করা হয়েছিল এবং এখন আবার আমরা ছয় হাজার তিনশো ষাট টাকা ফরমালি আমি মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছে অলরেডি আপনাদের সামনে হস্তান্তর করেছি মজুরি বোর্ড বলছে মালিকার শ্রমিকের এই প্রস্তাবের কারিগরি বিশ্লেষণ শেষে শিগগিরই বৈঠকে বসবে তারা আবারও দেখা হবে শ্রমিকের আর্থ সামাজিক অবস্থা শিল্পের সক্ষমতা আর প্রতিযোগী দেশগুলোর মজুরি কাঠামো ইনফ্লেশনের কথা আসছে তারপরে আরও যে বিষয়গুলো আসছে তারপরে আপনার প্রোডাক্টিভিটি কস্ট অফ প্রোডাকশন এই কিছু বিষয়গুলো আমরা কিছু ডাটা কালেকশন করব আপনার ইয়ে থেকে পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে এই কাজগুলো আমাদের ইন্টারনাল কিছু কাজ করে আমরা নেক্সট মিটিংয়ে উপস্থাপন করব আমরা কোনো ডেডলাইন দিতে চাই না তবে আমরা একটুকু বলবো যে যত দ্রুত সম্ভব আমরা এটা শেষ করব। পোশাক খাতের জন্য নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করে তা সরকারকে জানাতে এই বোর্ডকে সময় দেওয়া হয়েছিল আগস্ট পর্যন্ত যদিও এরই মধ্যে তারা সরকারের কাছে আবেদন করে সেই সময়সীমা নভেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়েছে সৌরভ রহমান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে আলোচিত পানামা পেপার্সে নাম আসায় ইউনাইটেড গ্রুপের চেয়ারম্যান ও তিন পরিচালককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক যদিও পানামা পেপার্সে নাম আসার বিষয়টি ভিত্তিহীন এবং দুর্নীতির অভিযোগও কল্পিত বলে দাবি তাদের তবে দুদকের দাবি তাদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে নুর সিদ্দিকির রিপোর্ট পানামার প্রতিষ্ঠান মোসাক ফনসেকা প্রতিষ্ঠানটি গেল চল্লিশ বছর ধরে দুইশটি দেশের ধনী ব্যক্তিদের জন্য দুই লাখ চোদ্দ হাজার কোম্পানি খুলে দিয়েছে কর ফাঁকি বা অবৈধ আয় ঢাকতে তারই এক কোটি দশ লাখ দলিল ফাঁস করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের নেটওয়ার্ক আইসিআইজে যার নাম দেয়া হয় পানামা পেপার্স ফাঁস করা বিপুল এই তথ্য ভাণ্ডারে উঠে এসেছে আঠারো বাংলাদেশির নামও সেই তালিকা ধরেই অনুসন্ধানে নামে দুদক অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে ইউনাইটেড গ্রুপের মাল্টি ট্রেড মার্কেটিং লিমিটেডের চেয়ারম্যান হাসান মাহমুদ রাজা পরিচালক খন্দকার মইনুল আহসান শামীম আহমেদ ইসমাইল হোসেন ও আক্তার মাহমুদকে জিজ্ঞাসাবাদ করল দুদক 
জিজ্ঞাসাবাদ শেষে হাসান মাহমুদ মুখোমুখি হন গণমাধ্যমের তাদের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেছেন হয়রানির উদ্দেশ্যেই কিছু পত্রিকায় তাদের নাম যুক্ত করা হয়েছিল আমরা পানামা পেপার চেক করছি পানামা পেপার আমাদের কোনো নাম আসে তারা ওই যে যেহেতু পত্রিকা একটা আসলো একটা বাংলাদেশ একটা কোন ন্যাশনাল নিউজে আমাদের নাম আসলো যে আমাদের নাম আসে জাস্ট হ্যারাস আসে যদিও দুদকের সচিব বলেছেন অর্থপাচারের বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে কমিশন নিশ্চিত করতে চায় যে এখানে কাউকে অহেতুক হয়রানি করা হবে না মেরেলারিংয়ের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জিত হয়েছে এ ধরনের অভিযোগ এবং সেটার ভিত্তিতে এই অনুসন্ধান শুরু হয়েছে এদিকে দু হাজার সতেরো সালে নভেম্বরে ফাঁস হওয়া প্যারাডাইস পেপারসে নাম আসায় উইং লিমিটেডের পরিচালক এরিক জনসন আন্ড্রেস উইলসন ইন্ট্রিডিপ গ্রুপের ফারহান ইয়াকুব রহমান ও ফেলকন শিপিংয়ের মাহতাব রহমানকে মঙ্গলবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে দুদক চীনে বাজার হারানোর শঙ্কায় বাংলাদেশে তুলা রপ্তানি বাড়াতে মরিয়া যুক্তরাষ্ট্র এজন্য বাংলাদেশে তুলা রপ্তানিতে বিদ্যমান বাধা দূর করার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির তুলা রপ্তানিকারকরা বিশ্ব তুলা দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিজেদের তুলার মান তুলে ধরেন তারা সাদাত হোসেনের রিপোর্ট বাংলাদেশ বিশ্বের প্রধান তুলা আমদানিকারক দেশ আমদানির পরিমাণ পঁয়ষট্টি লাখ বেল প্রতি বছর সেই বাজারের ষাটভাগই পাশের দেশ ভারতের দখলে বিশ ভাগের মতো তুলা আসে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো থেকে অথচ তৃতীয় বৃহত্তম তুলা উৎপাদনকারী দেশ হয়েও বাংলাদেশের বাজারে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ মাত্র সাত ভাগের মতো যা তারা বাড়াতে চায় প্রতি বছর দশ ভাগ হারে However, it's only the seventh biggest customer of the U.S. So we want to bring uh, the attention to the U.S. Uh, industry. Markin Tular Boro Gontobbo is here at Tonotik Parashokti, Chin. Jukturashtro Theke, Chiner Tulam Dhani Bacore, Ponchash Lag Bell. Kintu Banijo Judher Karone Kotin Hoye Pore Chhe, Chiner Bajare, Jukturashtro Tular Optani. Tai, Bangladesh Bikri Barate, Moria, Deshti. Jar Proman Mele, ওয়ার্ল্ড কটন ডে উপলক্ষে দেশটির শীর্ষ তুলা উৎপাদক আর রপ্তানিকারক সংগঠনগুলোর বাংলাদেশে ছুটে আসায় বিকজ অফ হিস্টোরিক্যাল রিজনস উই ডিন হ্যাভ আ বিগ প্রেজেন্স হিয়ার ইন দিস মার্কেট এন্ড দ্যাটস হোয়াট উই আর হিয়ার ফর आवर গোল ইজ ইজ টু মেক দ্য ইউএস রেলেভেন্ট এন্ড এন্ড মেক আ বিগ জাম্প অ্যাজ ফার অ্যাজ দ্য মার্কেট শেয়ার অফ ইমপোর্টস উই হ্যাভ কিন্তু বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রে তুলা প্রবেশে বড় বাধা দেশটির সাথে বাংলাদেশের ভৌগোলিক দূরত্ব যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্যবাহী একটি কন্টেনার চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাতে সময় লাগে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন তার সাথে চার দিন যোগ হয় পোকা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা বা ফিউমিগেশন করতে যেখানে ভারত থেকে আসতে সময় লাগে সাত দিনেরও কম to the importers right now to the spinners if we in bangladesh are not growing cotton then what is the threat of an insect coming from america causing uh, any hazard to bangladesh cotton industry if a level playing field is given to us cotton us cotton can easily pick up 50 to 55% market share in this country tobe bangladesher bazar dhorte tular dam komanor kono chinta ache kina she bishoye kichu jana jayni কটন ইউএসএ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সাদাত হোসাইন বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন দু সালে বিশ্বকাপ আয়োজনে কাতারের ব্যয় পরিকল্পনা কি সে খবর জানাবো মিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ ফ্যালকন বিজনেস রিপোর্টে কামিনী ফুল গাছের বাণিজ্যিক চাষ করে ভাগ্য বদলেছেন চুয়াডাঙ্গার কৃষক শাহিনুর রশিদ তার দেখা দেখি আরো অনেকেই এই গাছ চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন চুয়াডাঙ্গা থেকে ফাইজার চৌধুরী রিপোর্ট একটি পরিকল্পনা আর তা বাস্তবায়নের অদম্য ইচ্ছে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার তালতলার কৃষক শাহিনুর রশিদকে দিয়েছে সফলতা দশ বছর আগে যখন তিনি এক বিঘা জমিতে কামিনী ফুল গাছের বাণিজ্যিক চাষ শুরু করেন তখন এলাকাবাসী তাকে তিরস্কার করেছিল কিন্তু পিছপা হননি শাহিন প্রথম বছরে গাছের ডাল বিক্রি করে তিনি লাভ করেন প্রায় দুই লাখ টাকা এই চাষটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে কি এর রিক্স নেই ফুলের বিষয়টা কি হয় মনে করেন যে যদি দাম না হয় তখন তো ফেলে দিতে হয় আর কাটতে হবে ফুল 
আর এটা আমি কাটি বা না কাটি আমি যদি না কাটি এটা কি হবে আরও বেশি হয়ে যাবে তখন দামও বেড়ে যাবে এখন পাঁচ বিঘা জমিতে কামিনী চাষ করছেন শাহিন তার দেখা দেখি আরও অনেকে এ চাষে আগ্রহী হয়েছেন চাষিরা জানান প্রতি বিঘা জমিতে বারোশো থেকে চোদ্দোশো কামিনী গাছ লাগানো যায় প্রতি বছর এক একটি গাছ থেকে বিক্রি করা যায় কমপক্ষে তিনশো টাকার ডাল যেখানে কৃষকের খরচ মাত্র তিরিশ হাজার টাকা খরচও কম এত দেখতে হয় না কিছু হয় না খুব ভালো খুব বেশি ক্ষতি করতে পারে না খুব বেশি পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না সেই হিসাবে কৃষক কিন্তু একটা রিস্ক ফ্রি চাষ হিসাবে এটাকে নিতে পারে তার খুব বেশি কষ্ট না করলেও চলে সব কিছু বিবেচনায় এটা অন্যান্য ফসলের তুলনায় অনেক বেশি লাভজনক ফুলের দোকানে কুড়ি ডালের এক একটি আঁটি বিক্রি হয় চল্লিশ টাকায় এসব ব্যবহার হয় ফুলের তোড়া অনুষ্ঠানের গেট ও মঞ্চ সাজাতে ফুলের তোড়া তৈরি করি ফুলের ঝুড়ি হয় ফ্লার ঝুড়ি হয় স্টেজ গাড়ি বাসর ঘাট এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান সরকারি বেসরকারি অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয় প্রাথমিক অবস্থায় কামিনীর সঙ্গে অন্য ফুলও সমন্বিতভাবে চাষ করে সফলতা পেয়েছেন চাষিরা ফাইজা চৌধুরী বিজনেস রিপোর্ট মাসরাঙা টেলিভিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরে এমন দশজন শিক্ষার্থীকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া সহ আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দিবে চীনা প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ে এ জন্য সিটস ফর ফিউচার নামে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে প্রতিষ্ঠানটি সোমবার রাজধানীতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেয় হুয়াওয়ে জানানো হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট সহ দেশের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুইজন করে মোট দশজন শিক্ষার্থীকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে খুঁজে বের করবে হুয়াওয়ে পরে এসব শিক্ষার্থীকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে দেওয়া হবে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্লোবাল জব মার্কেট সম্পর্কে ধারণা দিতে পাঠানো হবে চীনে হুয়াওয়ের হেডকোয়ার্টারে এমনকি শিক্ষার্থীদের কাজ করার সুযোগও হতে পারে আইসিটি সেবা প্রদানকারী শীর্ষ এই প্রতিষ্ঠানটিতে we believe it's a great move to provide a valuable platform for local students to learn ICT knowledge. This program will enable the Vision 2021 to become a reality and help these students to contribute to a brighter future of Bangladesh. I want to let you know that Huawei is working hard to create training and internship opportunities for these young talents after the comeback from China. ইতিবাচকভাবে দিন শেষ করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সার্বিক সূচক ডিএসটিএক্স তিন পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার তিনশো উনচল্লিশে লেনদেন হয়েছে আটশো তিয়াত্তর কোটি টাকার দর বেড়েছে একশো চুয়াল্লিশটির কমেছে একশো উনচল্লিশটির অপরিবর্তিত রয়েছে সাতান্নটির দর এবার বাজার নিয়ে বিশ্লেষণ শুনব আইডিএলসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের আজকে মার্কেটে মোট লেনদেন হয়েছে আটশো তিয়াত্তর কোটি টাকার এর অর্ধেকই এসছে তিনটি বড় সেক্টর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে হয়েছে প্রায় তেইশ পার্সেন্ট লেনদেন আর একই সাথে টেক্সটাইল সেক্টরে হয়েছে প্রায় পনেরো পার্সেন্ট লেনদেন এবং ফিউয়েল অ্যান্ড পাওয়ার সেক্টরে হয়েছে মোট লেনদেনের প্রায় তেরো পার্সেন্ট বড় সেক্টরগুলোর মধ্যে আজকে টেলিকমিউনিকেশন সেক্টর প্রায় ওয়ান পয়েন্ট টু এইট পার্সেন্ট পজিটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে একই সাথে ব্যাংকিং সেক্টরও প্রায় পয়েন্ট টু ফোর পার্সেন্ট পজিটিভ রিটার্ন দিয়েছে তবে এর বিপরীতে ফিউয়েল অ্যান্ড পাওয়ার সেক্টর প্রায় পয়েন্ট টু ফোর পার্সেন্ট নেগেটিভ রিটার্ন দিয়েছে এবং ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল সেক্টর প্রায় পয়েন্ট টু নাইন পার্সেন্ট নেগেটিভ রিটার্ন দিয়েছে শেষ হলো রাশিয়া বিশ্বকাপ ফুটবল পরের আসরটি হতে যাচ্ছে কাতারে যার প্রস্তুতি আরও আগেই শুরু করে দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ ধনী দেশটি এজন্য রাশিয়া আর ব্রাজিল বিশ্বকাপের চেয়ে প্রায় পনেরো গুণ বেশি খরচ করছে দেশটি কেন বিশাল অঙ্কের এই ব্যয় বিস্তারিত থাকছে ডেস্ক রিপোর্টে সমুদ্র উপকূলে পড়ে থাকা শামুকের আদলের আলখোর স্টেডিয়াম অবস্থান কাতারের রাজধানী দোহা থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে যেখানে তেতাল্লিশ হাজারের বেশি দর্শক একসাথে বসে খেলা দেখবে দুই হাজার বাইশ সালে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে কাতার যেসব স্টেডিয়াম তৈরি করছে এটি তারই একটি বারোটি স্টেডিয়ামই তৈরি হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির সাথে মিল রেখে কোনোটি সামুদ্রিক নৌকা কোনোটি ঝিনু কোনোটি মরু উদ্যানের নকশার আদলে শুধু বাহিরের চাকচিক্য নয় এসব স্টেডিয়ামের ভেতরেও থাকছে অভিনবত্ব খেলোয়াড় আর দর্শকদের জন্য আরামদায়ক আবহাওয়া নিশ্চিত করবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি এজন্য ব্যবহার করা হবে সৌরশক্তি
বিশ্বকাপ আয়োজনের সবচেয়ে বড় কর্মযজ্ঞটি চলে যেখানে খেলা হবে সেই ময়দানের প্রস্তুতি নিয়েই এরই মধ্যে একটি স্টেডিয়ামের অবকাঠামো নির্মাণ শেষ বাকিগুলোর কাজ চলছে জোরে সরে শুধু এই বাবদই কাতার এক হাজার কোটি ডলার বা আশি হাজার কোটি টাকার উপরে খরচ করবে স্টেডিয়ামগুলো ঘিরে এমনকি গড়ে উঠছে নতুন শহরও নির্মাণ করা হচ্ছে শপিং মল বিনোদন কেন্দ্র পার্কিং আর সড়ক ও আকাশ পথের যাতায়াত ব্যবস্থা সব মিলিয়ে খরচের অঙ্কটা কপালে চোখ তুলবার মতো বিশ হাজার কোটি ডলার বা ষোলো লাখ চল্লিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করবে তেল সমৃদ্ধ দেশ কাতার দুই সালের বিশ্বকাপের জন্য যেখানে চোদ্দোশো কোটি ডলার খরচেই সফল হয়েছে রাশিয়া আর ব্রাজিল Russia and Qatar, I think, face a lot of criticism and skeptical uh, in media when it comes, uh, you know, to hosting the World Cup. But I mean, coming here, I think uh, the whole uh, perception has been changed from people when they experience. So we're hoping, I mean, actually, in Qatar, we'll be also like uh, organizing a successful tournament. গোটা এই আয়োজনের দায়িত্বে আছে দেশটির সুপ্রিম কমিটি ফর ডেলিভারি অ্যান্ড লিগেসি বিশাল এই যজ্ঞকে সফল করতে এরই মধ্যে তারা প্রচার কার্যক্রম শুরু করেছে রাশিয়া থেকেই তবে আগামী চার বছরে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জও তাদের মোকাবেলা করতে হবে মুসলিম সংস্কৃতির দেশটি বিশ্বকাপের দর্শকদের আতিথেয়তায় কতটা উদার হতে পারবে মধ্যপ্রাচ্যের গরম আবহাওয়া বিশ্বের নানা দেশের মানুষের কতটা উপযুক্ত হবে এমন সব প্রশ্ন যেমন রয়েছে তেমনি বিতর্ক রয়েছে বিশ্বকাপ আয়োজনের টিকিট প্রাপ্তি আর নির্মাণে জড়িত শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে তবে সব কিছু পেছনে ফেলে রাশিয়ার মতোই সফল এক বিশ্বকাপ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কাতারের সেটি যত টাকা খরচ করেই হোক না কেন ফয়সাল শোভন বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন আমাদের যে কোনো পর্ব নিজেদের সুবিধাজনক সময় দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস রিপোর্টের ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আপডেট থাকুন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচিত সব ঘটনা সম্পর্কে আর আপনাদের মতামত জানান ইনবক্সে আজ এটুকুই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন